förväntningarna är ganska höga. Det är så kaos här. Ja. Först, ta bort pinnen. Han skulle på mig till. Det ser fin ut. Du får ha till så här pommesklumpar. Det är så weird. Bra öl. Bra börjare. Det finns ingenting att klaga på. Jag är inte jättebesviken. Nej, jag är inte jättebesviken. Tack, Lauren. London, bra jobbat! Episk. Jag är stolt att resa. Lägg inte ord i min mun. Let's go. En helt okej, okay, normal resa. Vi är i London, en av världens bästa börjarstäder. Kanske bäst i Europa. Helt klart. Helt klart. Helt klart. Ja. Vi har varit här många gånger förut. Men det bästa med London är att det kommer upp nya ställen hela tiden. Så idag ska vi testa några gamla favoriter som de håller. Och testa många nya ställen. Och det är så att vi ska faktiskt dela upp oss i två teams. För det är så himla mycket ställen att testa. Så vi har team 1 här då. Celine och Toby. Och kamera Daniel som är bakom kameran. Och team 2 det är jag och Marcus. Mm. Boom! Och vi ska ju bara göra det här för att testa så många börjare som möjligt. Så häng med nu, för det här kommer bli sjukt kul. Tjata åt din nageltri alltså. Nu är jag och Marcus på Dirty Bones och vi har tagit in The Mac Daddy här. Kolla in den här skapelsen. Vi har mac and cheese som ni ser. Vi har short rib som de har liksom, ja, pullat short rib och sen har pulled short rib. Och sen så har de en barbecue sås med lite espresso i, smaksatt med espresso helt enkelt. Sjukt spännande. Uh, riktig maffig skapelse. Jag är peppad på att äta så låt oss göra det. Först, ta bort pinnen. Kör vi! Wow, det första som slår en är att den är väldigt köttig som många andra börjar här i London. Det är short ribben som tar över mycket och den är ganska söt samman med barbecue såsen. Men det fungerar ganska bra ihop med den krämiga mac and cheese -en. Däremot efter en tugga känner jag redan att den är väldigt mjuk. Det skulle bara öppna något krisp liksom. Kanske någonting hett. Ja, också. Men annars, en trevlig liksom, ny variant på kisbörjare. Lite annorlunda så. Den var trevlig. Och innan vi går vidare till nästa ställe så hittar vi en grej på menyn som vi bara måste testa. Kisbörjare dumplings. Ingen aning om vad det här kommer att vara för någonting eller hur det här kommer att upplevas men... Uh, let's do it. Mm, köttfärs, ost och så en riktigt så här skarp gul senap som man dippar i. Kanske inte det mest fantastiska ätit, men jäkligt roligt. Det här är nästan ett nödvändigt tillbehör om du kommer hit och käkar en börjare. Men det sagt, vi är klara här. Vi käkar upp, sen drar vi vidare. Vi ses där. Ska vi, ska vi presentera dem? Ja, det här är Ban Sam. De ligger ute i ett industriområde i östra London. Ganska, ganska ruffigt här faktiskt, mm. men mycket glasplitter på, på marken. En bilkaross som gick ja. förbi, så att ja. Ja, det är, det är lite crazy, men det är också rätt nice. Ja. Jag, jag uppskattar alltid en industriområde som börjar. Det är som att man är på skattjakt och hittar liksom en liten, en liten chat nugget. Mm. Det här är LA Style Smash Burgers, uh, super tunt smashade, 250 grads puckar, uh, väldigt uh, mjukt uh, potato roll. Det mm. ska bli väldigt gott. Jag ja. tog en chili -burgare. Jag tog en regular som ska vara en klassisk cheeseburgare. Så att uh, vi kör. Vi får gå in. 
Mm. 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 <laughs> väldigt enkel, väldigt god, väldigt smakrik. Jag tycker att det är lite, lite kött kanske, på gränsen. Mm. Man får ju nästan se det som en liten munspit, det var ganska mm. billigt också. Ja, det var det. Den är superfrasig, mm. är det köttet eller är det något annat? Jag tror att det är picken. Alltså picken är frasig, men lite söt. Brödet är bra rostat. Alltså jag är jättenöjd med det. Ja, det är bra start. Mm. Okej. Okay. Mm. De har ju också leveransgrejer. Vill man inte dö, liksom, man kan alltid köra någon leveranskänsla om man vill liksom, om man inte vill åka. Men nu ska vi faktiskt ta, ta en taxi till nästa mm. ställe. För att, äh, oh, oh. Ja, glöm inte pommesen. Där är ju tallfriterat pommes. Det är crispy. Har en sämmer. Men jättegoda ju. Jag kommer inte kunna sluta äta. Det är en, um, det är en ganska djup um, köttsmak. Liksom. Det är, um, Mer tallfriterade pommes och jag. Men nu uh, ubrar vi vidare. Vi sitter på The Plimson och vi har precis fått in en Dexter Cheeseburger. Det här är en burgare som vi har hört väldigt mycket om. Den är välkänd och ökänd kanske till och med. Superklassisk cheeseburgare med bara liksom eh, senap ketchup, pickles, rålök, fluffigt bröd, extra fett kött. Våra kompisar på eh, 100 Burgers från Spanien. De rankar det här som en av de bästa burgare de har käkat i hela Europa. Eh, förväntningarna är ganska höga. Du hugger in. Tyvärr måste jag säga att det var köttet som skulle vara extra fett. Det var ganska hårdstekt. Allt annat känns helt fantastiskt. Man känner att smaken är så här superklassiska. Brödet var jättebra. Det är brödsbröd som är superfluffigt. Lite frasigt på insidan. Allt är så här snyggt äh, finhackat. Man märker att det är liksom riktiga kockar som ligger bakom saker och ting. Det är jättegott. Men det skulle kunna vara mindblowing. Om de inte hade stekt köttet så himla hårt. Lite snopet. Måste ta en tugga till faktiskt. Det här... Äh, ja. Ni kanske ser, det är liksom det är ganska tunt... Äh, tunt kött. Ja, men det är sagt, det är en väldigt god burgare. Det kan man inte förneka. Vi ska checka upp så drar vi vidare till nästa ställe. Stone Tavern. De var finalister i senaste engelska mästerskapen i Hamburg. De vann inte men de såg sjukt goda ut. Och jag har ju då ät den de tävlade med. Ja. Så det är Blue Cheese och Benmärg och vad var det mer? Det var... Bris och Brisket ja. var på. Den heter Bone Daddy. Min hette Double Onion Smash tror jag den ja. Onion Cheese Smash. Men jag vill bara... Kolla det här brödet, kolla! Kolla stunsen, det är helt bizarr. Den ser, den ser perfekt ut, som en ballong liksom. Men den känns jättebra, superfluffig. Brödet är fint rostat där, köttet ser jättebra ut. Osten har smält jättefint, ja. alltså jag är bara pepp att äta. Vi kör alltså. Let the sauce fest begin. <laughs> mm. <laughs> wow. Herregud vad gott! Det är såskaos här. Ja. Wow, men vad god den var. Den är så syrig. Alltså det är typ en perfekt cheeseburger. Min är ju lite komplexare än din. Mm. Men jag tycker inte den smakar så mycket blå med glos. Det låter jättebra. <laughs> det låter som någonting för Toby. Det är det jag behöver höra. Det 
se vad du tycker om den där nu. Såsmonster. <laughs> Ganska blå, blå möglig, måste jag säga. Men, uh... Jag tyckte brisketen tog över mycket. Alltså. Mm. Jag kan ju säga att benmärgen får ju inte riktigt den platsen som den kanske förtjänar. Alltså det är ju så sjukt gott. <laughs> Titta, alla kan gilla blå möglås på rätt sätt. Alltså blå möglås, den, den dåldes av brisketen, måste mm. säga. Som inte heller är en favorit på början, men ja, det här är lite av en upplevelse. Jättemysigt ställe också. Det ligger ganska nära Stratford, så ska ni se. West Ham. På match, så, eller oavsett, och hit. Alltså, wow. Wow, 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 wow. Ja. Se om nästa ställe håller samma mått. Ja, det blir italienskt. Om jag ser trött ut är det för att jag är trött. För vi var på Candy Market och det är så sjukt mycket folk. Men vi fick en börjare. En börjare från Bill or Beak. Ser ganska fin ut. Uh, ja, schysst stekyta. De har tyvärr inte rostat brödet men uh, vi får se. Det kanske blir bra ändå. Det här var inte så dum faktiskt. Det är honens karamelliserad lök som är så här schysst söthet till det. De har också en ganska söt havsas. Så början blir söt samman med det ganska söta brödet. Men det är ganska skönt sälta i köttet. Bra steket och sånt. Lite synd att de inte rostat brödet. Jag skulle vilja ha någonting som bryter av. Vi pratar alltid om det här. En liten bättre pickle eller någonting. Det stod faktiskt att det skulle vara pickles men jag ser... Oh. Nej, jag ser ingen pickle. Men ja. Oh. Helt okej börja i Camden, men när man jämför med de andra början i London, inte så mycket mer, men helt klart godkänt. Ja. Då sitter vi på Filty Buns ute i Hackney mm. och de hade en lotusburgare, så lotusbiskop för er som vet vad det är. Jag var bara tvungen att ta den. Ja. Alltså, för er som inte vet vad det är, så det är ett, ett belgiskt bredbart pålägg eller ett kex som smakar lite brynt karamell. Ja. Jättegott, ja. väldigt populärt. Uh, ja. Vi har fått någon slags peanut butter, lotusbiskop ja. grej. Har någon barbecue sås i din, bacon. Short rib. Ja. Ja. Jag har en ganska klassisk cheeseburgare med dubbla patties. Det blir kul. Um, väldigt mycket sesam fram på det här brödet. Ja, och det är inte samma fina stund som innan. Nej, det är lite, ja, lite knaprigt. Och vi kan ju säga det, vi sa ju förresten att vi skulle äta italienskt på nästa ställe. Det stället hade stängt när vi... Ja, det fem, så... ja, vi hade kollat lite fel ja. på Google, så att det är vårt eget fel. Ja, så vi är här ja, istället och äter precis. amerikanskt. Min börjar heter alltså The Shit Cheeseburger för att det är skräpost på. Ja. Det kan vi alltid uppskatta. Vi brukar alltid skämta om eh, att kniv i burgare är en dödsdom, men jag vet inte vad en lotus blir skott här. Vi testar. Mm. Alltså den här blir ju rimligtvis ganska söt. Barbecue-såsen är lite söt, lotusbiskoffen har ganska mycket sött med. Mm. Är den saftig då? Ja, den är ganska såsig. Jag tror köttet är lite tuggigt. Men i och med att det är så mycket sås på den så blir det ganska saftigt ändå. Brönt lite torrt. Sen är den ganska um, söt löksylt i den också. Som lät roligt men... Ja, för mig är det här, just den här i alla fall, är ju mer en Instagram-gimmick-grej och liksom visa upp att man äter ett någonting. Ja, så den här är okej, okay, men... Inte mycket mer än så. Jag skulle inte åka ut hit. Jag bara försöker försöka den här början. Jag är lite besviken faktiskt. Ja, jag också. Jag, jag har provat in din bizarre börjare. Ja. Jag är klart det. Jäklar mycket bröd då. Jag alltså, tror det är ju gott. Det är en pub här så att ska man ut och dricka bär. Men det finns många pubbar i, i London. Ja. Men det är mest om man råkar hamna ja. just här så är ju inte början dålig på så sätt. Nej, den här var ganska kul. Ja. Det, det, det var mycket smakigare än ja. det, det, jag, jag kan uppskaffa en gimmick börjare ja. uh, för vad det är. Uh, men jag tycker att cheesen var ganska... Inte att säga, men... Ja, faktiskt. Eh. 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 
Kom igen nu då. Ja. Vi får äta upp och sen uh, drar vi till uh, nästa. Ja. Det blir uh, en prisplan för er. Ses där. Vi har tagit oss till Lucky Ship. Uh, vi har beställt in en cheeseburger. Den ser uh, kladdig ut och den ser faktiskt väldigt bra ut. Vi testade de här på National Burger Day 2017. Uh, så det är ganska länge sedan. Uh, då käkade vi en helt annan burger från dem. Då hade de en burger döpt efter en MMA fighter med massa kladdiga grejer på, men det här är verkligen så superklassiskt. Så vi, vi tar en tugga och så, så testar vi det. Det är precis så kladdigt som det ser ut. Jag ska ta några tuggar till och se om det händer något mer. Det är en väldigt god börjare, men som vi faktiskt brukar tjata om, ibland så känner man att man skulle vilja ha haft någonting som ger lite crunch, någonting som bryter av lite. Men om vi bortser från de detaljerna, om vi bara kollar på vad det är för någonting, så är det en väldigt god börjare. Brödet är fluffigt och bra, köttet är fluffigt och bra, det är generöst med topping som sagt var. Men riktigt bra, tillfredsställande, en perfekt börjare. Det här, nu sitter vi på, på en slags pub. Black Ship ligger ju inte generellt på sådana pubbar, liksom. men på det här stället, bra öl, bra börjare, det finns ingenting att klaga på. Nu är vi i um, Dalston i the, på The Duke of Richmond som är en jättemysig liten uh, ja, pub, taverna, liksom, äh, inte pub ska jag inte säga, men uh, en liten mysig, uh, bistro liknande, murrig, härlig plats. Ja, men de serverar full English, de serverar Sunday Roast och uh, börjare, så det är därför mm. vi är här. Så de har två börjare, de har, jag tror det är vanlig cheeseburgare. Och eftersom att jag är här med Toby så var det jag som fick ta den med blue cheese. Ja. Och det, det är det som heter The Duke of Richmond, så det är väl deras signaturbörjare och jag skippar hälsan om jag får. Så, um, tack Selin. Men din har ingen vanlig ost, den har bara, den har bara blue cheese. Bara så um, den kommer nog smaka ganska mycket ädelost. Det är kul, för jag fick, jag fick en halv saltkurka. Jag fick en liten. Anyway, um, och uh, man fick um, handskola pommes till. Det ser fin ut. Du får ha lite så här pommesklumpar. Det är så weird. Det är som om jag är en magnet för dem. Mm. Jag vet, de pommes som jag älskar. Mm. Men ska vi... Ja, oj. Det var lite, lite frasigt bröd. Det är lite... lite... Både, både är gott. Ja. Men det ser fin ut annars. Ja, vi kör. Det minnar väldigt mycket köttsafter. Köttet är gott. Det är, det är en sån här bistro börjar mm. style på det, att den är tjock, men den är rosa och väldigt saftig inuti. Ja. Brödet är lite av en katastrof. Jag tror jag skar mig lite. Toppbrödet är jättehårt. Bottenbrödet, i alla fall mitt, har redan disintegrerat på första tuggan. Min smak också är väldigt mycket ädelost. Det var väldigt god. Det är lite synd att de liksom skablar bort det här med brödet. Mm. För att jag skulle ha varit jättenöjd med den här början annars. I Sverige får man väldigt sällan bra pubbörjare. Men uh, skulle de smaka så här skulle jag vara nöjd om det var bättre, bättre bröd. Jag tror ju mer på din faktiskt. Mm. Även om den är helt okej. Okay. Men du får gärna smaka om du vill, men det smakar ädelost. Alltså, även om man inte gillar någonting, som jag gillar lite ädelost, så måste man ändå veta vad det smakar. Ja, och... Utmanar dig själv, ja. En sak jag också brukar säga är att anledningen till varför vi ändå kan sitta i jury och sånt är ju för att vi kan äta saker vi inte gillar och ändå förstå om det är en bra början ja. eller inte, även om det inte är gott. Man måste se bort dem liksom. Ingen kommer ihåg en fegis. Din var mycket bättre balanserad tycker jag. Mm. 
Jag vet inte om det är såsen eller någonting som jag inte riktigt lirar med tillsammans med andelotsen. Jag ska äta en jätteliten korrensal. Pommes har varit bättre. Pommes var jättegod. Det var okej. Okay. Ja. Det var okej. Okay. Um, vi drar vidare. Ja. Vi är på Blacklock, ett steakhouse här i centrala London, eller i Shoreditch i London. Och vi beställde in en börjare, Surprise. Det är en, det är en börjare, en väldigt enkel börjare med pickles, karamelliserad lök i vermouth. Så det är lite, ja, är det en igrånig börjare kanske? Uh, och det ska vara dry aged kött, hängmörat kött. Väldigt simpel börjare, men den ser schysst ut. Fluffigt bröd, jag är lite syn på lite tagen här nu. Vi ser upp härligheten på kameran först. Jag älskar mitt jobb, jag har sagt det innan, men fan vad det här är nice. Så här ligger det till. Jag gillar brödet jättemycket. Helt perfekt för den här början. Det är lite mer så här restaurangbörjare, bistrobörjare. Men köttet det är lite kompakt alltså. Även om det har fint bra sig in. Det är lite så överarbetat tror jag, tyvärr. Och också, även om löken är väldigt god cool, med den här Verimov-karamoliseringen eh, ja, så gör den inte så mycket smakmässigt. Den smakar tyvärr inte så mycket, vilket är lite av en besvikelse. Och eh, den här gurkan, den smakar inte heller så jättemycket. Så jag ska inte säga att den är, så, det är en dålig börjare, men jämfört med de andra vi har idag så lämnar den lite att eh, önska tyvärr. Vi ska testa pommesen också. Det här var lite tråkigt tyvärr. Jag skulle nog säga att inte, om du, ni går hit, ta en, liksom en schysst steak eller någonting. Det är inte början ni ska gå efter utan eh, det är köttbitarna. Förlåt Blacklock, det, det var inte så jätteroligt. Vi gillar lokalerna, vi gillar stämningen och ni har god öl. Beer plus burger store. Beer. <laughs> nu är vi på Beer plus burger som ligger i Dalston. Uh, vi har faktiskt testat dem för typ fem år sedan i, uh, när jag var på en hamburgerfestival. Det är faktiskt första gången som jag äter deras riktiga hamburgare. Mm. Uh, jag tog en bacon cheeseburgare. Du tog en dubbel som har tre köttbuckar. Uh, han bara, jag bara, hur mycket kött är det? Han bara, men i, i bacon så är det en dubbel. Jag bara, okej okay, men då tar jag en dubbel cheeseburgare. Han bara, ja, ah, det är en trippel. <laughs> Fast den heter ju då inte trippel utan nej. dubbel. Så ja. att, um... Anyway, nej, nej, just alltså, det, är, det är tre köttbitar i trippel. Ja. Brödet ser ganska bra ut. Det känns ganska mjukt. Lite kallt på sidan, men ja. bra på omsidan. Nu kör vi. Nu kör vi. Mm. Mm. Mitt kött är ganska kompakt. Mm, samma här. Alltså, baconen är väldigt bra stek. Det måste jag ge dem. Mm. Nej, jag har lite svårt för den här. Um, köttet är skittråkigt. Jag kan tänka mig att då blir din extra tråkig ja. med tre puckar kött. Det, blir det, är liksom så här, det, det, det är inte, det är inte crispy crust, det är, liksom, det är rätt hård crust som man kan liksom mm. riva av bitar. Jag tycker fortfarande mm. picken är ganska söt. Och jättedåligt kryddat kött. Yeah. Äh. Jag tror att du behöver smaka en mindre. Mm. Jag tror att min är bättre. Jag lovar det ingen äder lost den där. Men proportionerna tror jag ändå är bättre på den där, mm. oavsett liksom. Jag tror att man ska hålla sig till två puckar kött. Mm. Uh, men uh, de hade slut på, vi ville ha jalapeno cheese. Men de hade de inte, men mac and cheese bites. Så att, uh, de var faktiskt goda, krispiga. Mm. 
Alltså, ja. Det är makronerpudding, friterad makronerpudding. Mm. Ost, makroner. En slags um, brödat. Och nog så. Var lite surig. Mm. Jag tror att fickpen är mm. surig, Alex. Liksom. Ja, gott. Mm. Um, nej, inte blown away, alltså. Lite tråkigt. Um, det var bättre. Ja. Det var tråkigt att det blev här på slutet, tror jag. Ja. Vi får väl hoppas att nästa börjar bli lite bättre. Ja. Ja, det är många kvar. Vi sitter på Patien Ban, ett av de ställena som vi återkommer till i princip varje gång vi är i London och som vi återkommer till under flera år. Vi ansåg en gång i tiden att det här var en av de bästa början i hela Europa. Men med åren har vi varit lite så där. är de verkligen så bra? Börjar de tappa? Vi har beställt in en Ari Gold, deras klassiska cheeseburgare. Klassiskt sån här som på, jag tror att det är en rökig majonnäs de har. De har någon liten sån här detalj som är deras egna. Vi hugger in, vi testar hur det känns. Det är jättemycket smaker. Den smakar inte så här jätteklassisk cheeseburger, just den här rökigheten, men det händer en massa. Vi beställde köttet medium den här gången och var lite oroliga efterhand att det kanske skulle göra att det blev torrt. Men det var faktiskt riktigt bra. Någonstans så är ändå tyvärr köttet också. Även om det är ganska bra så är det lite den svaga punkten. Styrkan i den här början är att det händer mycket i varje tugga. Det är starka smaker, det är bra texturer. Brödet är fluffigt, det är liksom, det är, det är ganska, ganska intensiv, lite så här smaksmocka. Det är fortfarande en väldigt bra börjare, men det är tyvärr långt ifrån Londons bästa. Testa en pomfrit också. Det är gott, men samma sak. Det är inte, det är inte den bästa pommes som vi har ätit idag, långt ifrån, men det är goda pommes. Petting Brand gör fortfarande en riktigt bra börjare, men de har tappat lite grann från deras riktiga glansdagar runt 2015-2016 när det kan ha varit. Men, eh, alltså absolut, det, det, är, det är en smakexplosion, det är kanske lite roligare än de här superklassiska cheeseburgarna. De är fortfarande väl värda att besöka. Nu drar vi vidare till nästa ställe. Ramsey Street Burger. Alltså mästerkocken Gordon Ramsey har startat en burgerkedja i London. Och, eh... Såklart, vi måste testa det. Ja. Det är givet. Men dyrt var det. Alltså ja. 16 pund. Eh, 200 spänn för en burger med, med pommes. Ja. Och eh, jag vill säga, men pommespåsen är, är lika stor som burgaren. Jag är... Ja. Ja, jag vet inte, jag är lite orolig. Jag tog smashburgen, för de har en smashburgen på menyn. Mm. Du tog Hell's Kitchen-burgen som jag tänker ja. är lite signatur på ja. så sätt. Den var lite spicy, den hade en jalapeno padron uh, relish, eller salsa. Den ser lite god ut. Uh, ser du har också en sticky toffee pudding uh, milkshake. Gott för sticky toffee pudding, det är en traditionell engelsk efterrätt. Så den tror jag faktiskt kan vara bra. Men ska vi hugga in den? Ja, Det är ju bättre än vad jag förväntade mig. Ganska spicy min. Ja, min... min... Nej. Nej, det var sämre än vad jag förväntade mig. Oj, vad... Kanske bättre som smärsan. Alltså, just den som egentligen smakar, det är den här salsan. Den är jätteblöt. Den är verkligen en, en blöt gigga. Jag, jag tror att min är markant ja. bättre när jag tittar nu. Kött, jag ser ju bara köttet. Det är liksom... Men... Äh... Det, är... det ser bättre ut. Min ser bättre ut. Ja, min, min ser bara torr ut. Min påminner väldigt mycket om 
Gourmet Burger Kitchen som är en annan engelsk kedja som också lovar mycket men infrier väldigt lite. Jag tycker det är lite roligt för de kör någon form av pommesbrydda på konflikten. Mm. Mm. Känns också lite så här um, inte Gordon Ramsay. Ska vi... Mm. Om samma god. Ja. Jag tror att man fick jättemycket. Ja. <laughs> Alltså din glider ju bara omkring, salladsbladet och tomaten har ju liksom... Den där var ju inte bra. Den var bättre, det var Men ja... Nej. Inte för vad man får heller, tycker jag inte. Nej, det är ju för dyrt. Då går jag heller någon annanstans om jag ska ärlig. Men det var kul att testa. Hur var den där då? Den var jättegod. Ja. <laughs> Kom hit för milkshake, Kom jag säger då. Kom hit för milkshake. Uh, skit i resten, skulle jag säga. Fems går då. Så hoppas vi på uh, bättre börjare nästa gång då. Ja, som alltid. Alltid bäst att börja nästa gång. Box Park i Shoreditch och ska testa Black Bear. Det är fredagskväll och stämningen och även ljudnivån är på topp. Vi beställde en Black Bear med bland annat bacon, löksylt och vitlöksmajonnäs. Och så beställde vi en klassik som är just en klassisk börjare med sallad, pickles och börjarsås. Börjarna kändes rätt maffiga och stora men så beställde vi dem som dubbla också. Brödet såg väldigt fint ut men sesamfrön har skapat lite svårt och knaprigt skal som vi inte var helt förtjusta i. Men det var mjukt på insidan och stort nog att omfamna såväl kött som toppings. Köttet var jättebra, saftigt och med en tydlig hängmör och ton. Baconet på Black bear var bra stekt och med en tydlig och god sälta. Överlag var just Black bear vår favorit här då den hade ganska starka och tydliga smaker. Classic smakade mest av just köttet. Köttet var ju som sagt var bra men den blev lite tråkig. Vi gillade Black bear. Rejäla, goda, tillfredsställande börjare. Om de tweakar brödet till framtiden kan de bli ännu bättre. Ett bra avslut på vår första dag i London. Nu drar vi vidare. London! Bra jobbat! Ny dag, sista dagen i London faktiskt och vi är på uh, Manna, det är Arcade Food Hall som ligger mitt i smeten i Tottenham Court Road, River Oxford Street. Ja. Um, de här som gör här köket, de har även ett ställe uppe i norra London som heter Bake Street som vi har fått jättemycket tips om. Sen upptäckte vi att de faktiskt också fanns ja, centralt, det har varit mycket äckligare att gå hit. Så att jag skulle säga att det är en food court, de sa till oss när vi kom att det här är inte är en food court, det här är en restaurang. Men... Det är lite tolkningsfråga. Ja, man beställer med en app från ja. olika restauranger. Och vi tog börjarna. Jag tog en dubbel cheeseburgare. Och jag tog en dubbel hot one som ja. är spicy. Kostade, det kostade 3 pund extra att få extra kött. Och det var inte värt det största kött bit extra. Så jag vet inte om det är värt det. Vi får se. Ja. Jag tycker att eh, vi kör nu. Ja. Tycker du det? Jäklar vad mjukt den är. Mm. Det smakar bättre än vad det ser ut enligt mig. Jag var lite skeptisk när jag såg den. Den är, den är lagom spicy skulle jag säga. Men det, det är lite, lite hett. Jättemycket god smak också. Mm. Min var jättegod. Den är väldigt mjuk. Alltså brödet är helt så här. Man sladdrar och krim. Det enda jag har som ger konsistens är picken. Det räcker liksom inte egentligen. Men köttet har en jättebra crust. Superbra faktiskt. Ska vi... Mm. Jag vill ju testa din. Men oj, ja din var jätte... Jag tappade halva ditt kött där. Det bjuder jag på. Mm. Men jag håller ju med. Den är jättegod. Men satan var svår att äta. Jag är, jag är jättenöjd. Det här är superbra. Härligt med ett stort centralt ställe mitt i London också. Mm. Alltså det är ändå som stör mm. med de tekniska missarna just där. Ja. Det faller lite ihop. Det, det är en crazy börjare. Sen vinner de pluspoäng för mig för Waffle Fries mm. är det bästa som finns. De är jättekrispiga, gott kryddade. En trappa ner så har de också um, 
för arkads spel på free play. Good times. Uh, nej men det är ju jag är nöjd. Ja. Alltså jag skulle inte ändå gå in i det. Ja. Framtiden. Men vi äter upp och sen så drar vi vidare. Ja, det är så sjukt många ställen. Ja, det är dag två av vår lilla gruppindelning här. Det är jag och Marcus på egen hand igen. Och vi är i Shoreditch igen på Box Park. Och framför mig här så har jag baconburgaren från Salt Shed. Vi snackar hängmörat kött, pancetta bacon, rejält med American cheese. Vi har pickles och vi har lök. En väldigt simpel burgare. Och jag vet att de är väldigt stolta över sitt kött. Så vi får se om det håller trycket nu. Så. Den ser trevlig ut. Så ja, första början för idag då. Kör vi. Två bett in så känner man riktigt skön sälta på den här pancetta baconet. Och det är faktiskt det som är liksom the highlight av den här början. Köttet är inte så bra som till exempel på ja, några av de andra toppställena vi varit på, tyvärr. Jag gillar smakerna, även om de är lite för försiktiga. För det det smakar nu, det är baconet. Och jag vill ha liksom mer köttsmak i början. Jag tycker vi är, vi är som så här trasiga skivor när vi repeterar oss, men jag skulle gärna ha någonting. Lite, alltså pickel som kunde varit lite mer syrliga, alternativt lite hetta, för det blir lite plain smak. Fortfarande en bra börjare, men det är inte i toppen av London. Thomas Burger Joint är alltså en isländsk burgerkedja. De har faktiskt funnits i Stock äh, inte i Stockholm i Sverige. De fanns i Malmö. Vi recenserar dem. Och så recenserat dem i London back in the days. Mm. Uh, det finns i Köpenhamn numera, inte i Malmö. Så uh, vi är hit. Mitt i Soho. Jag tog en vanlig uh, deras classic beef burger. Och jag tog en steak burger som ja. äh, hade lite annat kött. Det var nästan exakt samma toppings men det var annat kött. Det är det, är ja. det som är skillnaden är ja. att jag har äh, några andra kött. Men det var lite hängmöret idag. Ja det tror jag att det var. Mm. Kul också att de har liksom en, en såstation man får ta egna pickles och jalapenos och sånt själv. Ja. Så lite där. Ska vi köra? Mm. Mm. Det är ju första gången jag äter det här. Ni har ju, utan att försöka påverka mig, sagt det smakar som en whopper. Och, ja, jag, har sagt det, jag har inte sagt det. Äh, okay, någon av er har sagt det till mig. Jag tycker att det smakar lite, li alltså, som en mm. lite finare whopper. Inte en jättefin whopper, men fler. Men det är just det här flame grilled smaken. Mm. Så att det är rosa smakrikt. Det är det... inte lika rosa. Nej, mitt. inte lika rosa. Men mitt Faktiskt. smakar mycket, så det är frågan om din fina steakburger. Mm. Jag slår mig ganska mycket på den här tomaten, för den bara är mosig. Ta bort den. Eller ta den här. Ska vi? Jag har ja, plockat ut tomaten där, men... Ja. Det gjorde inte jag på din. Oh, oh, oh. Oj, oj, oj. Alltså, jag tycker den smakar väldigt mycket mer grillat. Mm. Ja. Den här är lite mildare på något sätt. Eller mildare, men lite mer... Jag föredrar, jag föredrar jag, köttet jag tänkte... på den. Både smaken och texturen. Det var det jag tänkte säga, att jag föredrar faktiskt den här. Det är nog för att den är blodigare, eller mm. mer rosa. Ja. Ja. Nej, men alltså, det var ju okej. Okay. Ja. Ja, men det är inte det bästa i London Nej. alls, men ändå liksom, jag är inte jättebesviken. Nej, jag är inte jättebesviken. <laughs> Tack, <Lauren. laughs> Jag är den positiva gänget, det vet ja. ni. Nej, men det, det var schysst. Uh, det var ju färdigt lika schysst som det var för tio år sedan. Mm. Vi älskar kul. Uh, ja, jag är vidare.
Nu befinner vi oss på Chuck Burgers vid Brick Lane. Tyvärr var musiken på högsta nivå i lokalen så det prat vi spelade på plats gick inte att använda. Vi recenserade Chuck Burgers första gången 2016 och gillar dem ganska mycket då. Den här gången beställde vi in en Chuck and Cheese. Deras variant av cheeseburger med dressing med sriracha i. Också kul att se att de använde hängmörat kött från mjölkko. Vi vet att många burgerprofiler hemma i Sverige förespråkar just kött från mjölkko. Burgaren såg väldigt klassisk ut men ett par tuggar in så hade det fortfarande inte hänt så mycket. Alla smaker var väldigt försiktiga, inklusive den sriracha baserade dressingen. Brödet hade inte värmts på eller rostats ordentligt, det var därför rätt tråkigt. Och köttet? Köttet som vi hade så höga förväntningar på, det var också rätt tråkigt tyvärr. Överarbetat, kändes nästan som en fryst färdig puck i texturen. Det fanns även en vag bismak av något syrligt om man åt en bit för sig, kanske vi näger. Inte så kul oavsett. Vi trodde att det här skulle vara riktigt bra och framförallt trodde vi att deras kött skulle skina. Men det här det var bara en helt okej okay börjare. Och i en stad som London räcker inte det så långt. Vi jagar vidare. Uh, och de ligger mitt i en jättekul, uh, jag vill inte säga full court, liksom, men det är ett helt inomhusområde ja. med massor av restauranger. Ja. Jättehäftigt. Uh, Fått världens största hamburgare. Ja. Alltså, <laughs> den här pinnan, alltså jag brukar inte gilla pinnar, men den här pinnen behövs. Jag tycker att det kanske är onödigt stort, men ja, det är lite så här kniv och gaffelburgare. Ja. Du tog ut din. Ja, ja, men jag har en mindre burgare än vad du har. Ja. Eller? Vi, vi är en cheeseburger och en smoky burgare. Så ja. De hade några vildare. Åh, oh, vilket mjukbröd. Alltså den är ju gigantisk. Ja. ja det är helt stört faktiskt. Kommer vi lyckas? Ja, vi kör. Jag har den vanliga, du har smoky. Jag har smoky. smoky. Ja. Ja. Nej! Nej! <laughs> ge mig ge min pinne tillbaka. <laughs> Nej, det är ganska korkat måste jag säga. Men jag smakar det rätt okej. Okay. Min var väldigt, väldigt mjuk. Och jag skulle säga att mm. uh, det här är en kniv- och gaffelburgare. Mm. Så att det, det bara faller ut för. Som jag skulle säga, ni inköper väldigt mycket. Det är ingen fin lir här alltså. Den brötar på. Men till och med köttet är, köttet är mjukt. Men det smakar inte så mycket. Det är bara varmt. Det, det är varmt och mjukt. Mm. Det är det vi kan säga om snacks. Till och med är mjukt. Det är ingen crunch, men de har gått ganska god. Alltså du behöver inte tänder om du kommer hit, det är bara <laughs> möla upp det i gommen så är det Precis, det är här är ett steg ifrån en börja smoothie. <laughs> det är kanske är lite hårt, men ja, jag vet inte, man blir väldigt mätt i alla fall. Det, det här är alltså billigare än det var på um, Gordon Ramsay, på Gordon Ramsay uh, med pommes och uh, det är typ dubbelt så mycket mat. <laughs> och jag kan säga så här, det är bara vi som har beställt köttsburgarna, alla här beställer en friterade kycklingen och den ser sinnessjuk ut, den ser frasig ut. Jag tror att jag skulle ta den om jag skulle komma hit. Jag tror också, det verkar vara så här modern amerikansk diner, så ja, kanske skippa burgaren, men uh, ett trevligt ställe. Ja, men nu ska vi möta upp uh, team två, ja. äta burgare tillsammans för en gång. Tack för lite avrundning. Bra. Burger. Och vi har tagit en cheeseburgare här. Och grejen med det här stället är ju att de gör, gör det på riktigt så att säga. Det är inte bara massa, try, massa tryffelolja och sådär utan det är riktigt tryffel. Vi testade den här början 2020 och då 
gillar den väldigt mycket men tycker de hade överarbetat köttet lite. Så det blir spännande att se om de blir bättre helt enkelt. Lite blött bröd tyvärr, men det är rejält rostat på insidan. Men jag tror att de har penslat det med något fett eller någonting. Men eh, vi kör nu. Vilken jäkla rejäl tryffel smäll i ansiktet. Så här är det. Jag är ingen stor fan av tryffel i början. Men här är det gjort på rätt sätt. Den tar över ganska mycket smak. Men den, det smakar inte bara tryffel nu när jag kommer längre in. Det smakar lite av köttet. Picken bryt av lite. Det är ganska schysst. Äh, återigen, köttet känns lite kompakt. Det skulle vara roligare med saftigare kött helt enkelt. Däremot så är det att de har rostat brödet jättehårt på insidan. Så det blir det här sköna krispet. Tyvärr så när det är mycket tryffelsmak så tycker jag det blir lite så här enformigt. Och det är väl även i detta fall. En godkänd kylsbörjare. Men jag tror inte det är så mycket mer i London just nu. Det finns bättre än någon tid. Men gå in de här härliga parmesan och tryffel parmesan. Jag kan nästan gissa mig till att de kommer smaka mycket tryffel. Jag hade rätt. <laughs> allt, är, allt är väldigt tryckligt och om man gillar det så är det home run. Så besök det här stället så fall. Annars kanske vi ska gå till ett annat ställe. Resans sista anhalt är Red Dog Saloon, ett börjarställe som jag och Celine testade i Liverpool förra året. Vi har tagit två börjare, jag har tagit en liten hetare börjare, den hette någonting Doomsday Device. Det där ser ut som två måltider. Mm. Vi hugger in, det är hängmörat kött så jag hoppas på det bästa, hoppas på mycket god smak. Verkligen. Den har ju väldigt enkla toppings på sig. Superklassiskt helt enkelt och det smakar verkligen klassiskt med ett riktigt bra kött. Det är rosa, det är lite fluffigt, det är bra sälta. Och just det, den här benmärgsmör base. Jag tycker det var, det var riktigt bra, det var, det var bättre i Liverpool. Det var bättre, det var lite mer finess. Jag smakar in. Ja, jag tycker vi borde byta. Det är ni jätterosa, vad ja. härligt. Det är skitbra. Ta en enkel. Ja, jag gillade kyskorna mm. bättre. Jag tycker det är schysst, uh, alltså riktigt schysst. Inte lika schysst som Burger and Beyond runt hörnet, men liksom ändå toppklass här i London. Man behöver, jag behöver lite efterrätt känner jag för att av, mm. avsluta den här resan. Jag tror det. Sista början, men det är inte sista vi äter. Mm. Den ständiga rekommendationen i London är alltid att gå till Chin Chin för att käka glass. De finns i Soho och Camden och de har en brynt smörglass som är to die for. Det är, den, den, är, den är gjord med flyttade kväve. Och sen är superlen. Ja. Jag måste börja äta nu för ja. att min håller på att rinna ur tallriken här för det, det är lite Jag har en bizarr dekommendation här med, med marshmallow, fluff och, och honeycomb. Och... Mm. En perfekt hälsosam slut på en hälsosam resa. Ja. Mm. Men så har vi 48 började. Mm. Två, tre dagar. Mm. 22 börjarhak. Så om vi har missat något på något sätt, jag vet inte hur vi skulle ha gjort det. Kommentera här nedan mm. och säg, vad skulle, vi, vad skulle vi besöka nästa gång? Ja. Eller? Ja. Men liksom, det kommer restriktioner, det har kommit redan under våren nu och det kommer fortsätta komma. Vi, ja. bara, vi skriver så du skriker om det. Mm. Och vi reser så du skriker om det. Vi ska ut över hela, hela Europa. Mm. Och hela Sverige. Så, men tipsa oss gärna om ställen vi ska åka till. Likea, subscriba, all that good stuff. Och eh, så ses vi nästa video. Ja. Mm. Tidlig!